Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Better Toys para mais um gameplay de PKXD. Já tô entrando aqui no jogo, pessoal, já está carregando. Eu tô muito ansioso, por quê? Por quê? Por quê? Porque hoje, galera, eu tive uma ideia de um novo cômodo aqui na Casa Foguete. Sim, pessoal, como vocês sabem, a Casa Foguete é muito grande. É a maior casa do PKXD. E ela tem 11 cômodos gigantescos, minha gente. E eu estava com um pequeno problema. Na verdade, não é um problema pequeno, não, gente. É um problema grande do tamanho da casa. E esse problema é saber o que fazer em cada um dos cômodos. Eu já comecei a me customizar um pouco. Aqui, na verdade, eu pus é, nada. Aqui, mais um pouquinho de coisa nenhuma. Aqui nessa parte grande da piscina, eu ainda não pus é, nada também. Bom, enfim, <risos> a minha casa foguete ainda precisa de muitas coisas pra ela ficar assim, tipo, toda customizada e bem divertida também, né? A turma já tá chegando, vocês estão vendo, né? Enquanto eu tô aqui fazendo o tour pelo vazio, <risos> a turma tá entrando. E lá a casa foguete do canal Peter Games já tava mais adiantada, digamos assim. Porque lá eu já consegui colocar mais coisinhas. Por lá eu já coloquei outros móveis e já fiz mais ambientes. Bom, o que a gente tem aqui por enquanto é o nosso laboratório de testes de bugs, que está bem aqui. Já está funcionando, eu já estou gravando bugs aqui com ele. E aqui no andar de cima, deixa eu mostrar também, que foi a primeira coisa inclusive que eu fiz nessa casa aqui. Eu fiz aqui, ó, tan, 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 o nosso salão de festas. E é aqui que a gente vai fazer as festinhas, a gente vai se divertir bastante. Aqui é o único lugar que tem comida por enquanto, porque eu não fiz uma cozinha, eu fiz assim no salão de festas, a parte da cozinha também. Então, por enquanto, é isso que eu tenho na minha casa foguete aqui do canal Peter Toys. Só que, galera, eu tive uma ideia que eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu acho... Em algum desses cômodos, eu ainda vou me decidir qual Eu vou fazer uma coisa chamada O quarto do medo Sim, galera eu Vou fazer, tipo assim, um quarto do terror Todo temático, com todas as coisas Da atualização de Halloween Eu sei que muitos de vocês começaram a jogar Esse ano, né E aí, não teve ainda atualização de Halloween Esse ano, porque ela acontece só em outubro e como eu já jogo há quase um ano, então eu já passei pela atualização de Halloween e tenho vários móveis da casa pra customizar e colocar tudo num clima bem aterrorizante. Então eu acho que vai ser bem legal fazer um quarto temático de Halloween. Assim, quem não conhece a decoração de Halloween pode vir aqui, se divertir, tirar algumas fotos, brincar com a decoração, essas coisas. O que, que vocês acham, gente? Fazer tipo assim um espaço temático de terror. Eu acho que vai ficar legal, né? Nossa, passou alguém chorando aqui. Eu não sei se ela tá chorando ou se ela tá bugando. Porque ela chorou e riu e riu e chorou Ela não tá sabendo muito bem o que tá acontecendo Mas agora eu vou fazer essa parte aqui Deixa eu ver se eu vou... Agora ela tá trocando de roupa Eu acho que ela tava indecisa pra saber qual roupa colocada E ela ficou meio triste Bom, aqui então tem o laboratório Aqui tem esse espaço grande Que tem esse espaço um pouquinho menor E agora galera, onde eu faço? Lá em cima já é o salão de festas Galera, já sei, já sei, já sei Eu vou fazer... É... Na verdade ainda não sei Tomei em dúvida por causa do tamanho Do espaço desse salão, sabe? Deixa eu ver, aqui é pequeno Ah, gente, eu vou fazer lá em cima Eu vou fazer aqui em cima Porque aqui tem um espaço bom E eu só tenho que me decidir se eu faço do lado direito ou do lado esquerdo Acho que vou fazer aqui, ó, do lado esquerdo Pronto, galera, tá decidido Vai ser aqui Tomara que dê certo, pessoal Bom, deixa eu subir aqui para o segundo andar eu falei que seria aqui do lado esquerdo Então aqui vai ser o quarto do medo, gente Aqui vai ser o quarto do terror E eu vou começar, então, mudando Deixa eu ver o papel de parede E depois eu vou mudar o chão Então deixa eu ver aqui Eu acho que esse chão aqui pode ser bem aterrorizante Eu acho que esse aqui vai ficar legal E o papel de parede Deixa eu pensar em alguma coisa aqui Eu tenho alguns papéis de parede que vieram realmente na atualização de Halloween Tipo esse... Esse aqui, tudo que tá com essa abóbora aqui do lado, na verdade, chegaram na atualização. Deixa eu ver se tem mais alguns, além desses aqui. Não, eu acho que só foram aqueles mesmo. Deixa eu ver mais aqui pra baixo se tem algum perdido. Não, abac abacaxi com certeza não. Tem esse de caveira, não é da atualização, mas ele é bem assustador também, né? Mas eu acho que eu vou colocar um da atualização pra colocar, tipo assim, tudo temático realmente dos que vieram na atualização de Halloween. Então eu acho que pode ser esse, ou esse, ou esse. Eu acho que esse daqui, ó. Que ele é mais escuro. <risos> Pronto, tá decidido. Vai ser esse aqui mesmo. Agora, pessoal, vamos ver o que a gente vai ter aqui para decorar. Tô aqui na parte de festas. Vamos ver, temos abóbora? Sim, senhor! 
Temos abóboras. Eu acho que, inclusive, essas abóboras... Nossa, olha quantas eu tenho, meu Deus, eu tenho muitas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essas abóboras aqui ficarem tipo como se fosse a porta pra já saberem, assim, logo quando olharem pra cá que aqui se trata de um quarto do terror. Então eu vou colocar as abóboras aqui. Eu não sabia que eu tinha comprado tantas, eu tenho 10 abóboras. É porque na minha casa, quando eu fiz a festa de Halloween, eu precisei comprar bastante itens, né? Então, deixa eu colocar aqui... Uma abóbora, 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 peraí, peraí, falta mais um pouquinho, aqui, pronto. Então tem uma de cada lado, eu só acho que essa aqui tá um cadinho torta, pronto, melhorou, não, tá, tá um pouquinho torta ainda. Eu e minha mania de querer que fique tudo perfeitinho, né? Pronto, agora sim, agora sim. Daí aqui eu posso colocar agora, deixa eu ver, deixa eu virar aqui, deixa eu virar aqui, pra cá, ó, nessa entradinha... Eu já vou colocar logo um tapete Eu acho que tem tapete aqui de Halloween Deixa eu ver Halloween, onde está você? Eu faço identificar porque vai ter uma abóbora do lado Da mesma forma que aqui o de Natal, ó, tem esse chapéuzinho do lado Então é só... Ó, aqui começaram os móveis de Halloween Cadê o tapete? Este mesmo Eu só tenho sete Só isso, só isso, eu só tenho sete desse aqui <risos> Coisa pouca, né, gente? Então pronto Agora vamos colocar ele bem aqui, pronto. Agora, pessoal, aqui nessa lateral, vamos ver o que eu posso colocar também. Ah, eu acho que eu vou colocar esse daqui. Eu tenho... Meu Deus, a pessoa é, realmente usou bastante na decoração de Halloween, né? Eu tenho 15 dessas luzinhas aqui. Então, vou trazer umas pra cá. Vou pôr desse lado aqui. Nossa, eu tô achando que vai ficar muito legal essa decoração. Eu só quero ver quando vocês entrarem aqui em casa e encontrarem esse quarto do terror aqui. Eu acho que vocês vão gostar bastante também. Agora, aqui desse outro lado, eu vou colocar também luzinhas dessa aqui. Vire aqui, pode ficar bem em cima da abóbora? Não, um pouquinho mais pra cima. Aqui. Acho que tá certinho. Então... Mais uma luzinha. Ai, tá ficando tão legal. Olha só, gente. Bom, então aqui já é a porta pra entrar aqui na nossa sala temática de Halloween. Eu tô pensando, gente, em fazer uma coisa pra quem olhar assim de longe não ver logo de cara que é uma decoração de Halloween. Tipo assim, ter curiosidade pra entrar e aí quando eu entrar vai ter a surpresa. Mas eu não sei o que que eu colocaria pra ficar tipo meio escondido. Eu pensei em colocar um tapete. Mas eu não sei se o tapete vai funcionar igual aquele outro tapete Tipo assim, quando você passa, você consegue entrar de um lado e depois não consegue sair do outro Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu acho que eu vou tentar colocar ele, tipo, aqui Porque... Ah, aqui não, já sei, já sei, já sei Vou colocar ele aqui do outro lado Será que eu consigo, gente? Porque aí sim vai ficar tipo uma, um portal assim de Halloween Vou colocar ele aqui É, eu acho que vai ficar pelo menos curioso Agora... Aqui do outro lado, deixa eu colocar os outros móveis. Vamos ver aqui então, eu vou colocar esse sofá que é muito legal. Vai pra lá, sofazinho. Eu não tô conseguindo pegar ele, eu não tô conseguindo pegar o sofá. Ô sofá! Aí, pronto. Tô levando agora o sofá pra lá. Vou colocar ele bem aqui, desse jeito. Daí agora eu acho que eu vou colocar esse daqui. Que é um banco em formato de olho Vou colocar ele aqui desse ladinho E vou colocar outro ali do outro lado Bem aqui Nossa, tá ficando bem assustador Daí aqui em cima eu acho que eu vou colocar já um quadro desse aqui Ele não é tão grande Mas já vai decorar Vou colocar um quadro aqui, vira, vira, vira São três fantasminhas Aqui mais centralizado, pronto E mais duas luminárias dessa daqui Ah não, já sei, não vou colocar dessa daqui não Vou colocar daquelas que tem aquela luz roxa Que eu acho que vai ficar legal Luminárias, luminárias, luminárias Onde estão vocês, queridas luminárias? Acho que fica aqui na parte da sala, então Tipo, eu já tava na parte da sala, né? Aqui, ó Pode ser essa Que eu acho que vai ficar bem legal Colocar ela aqui pra trás Será que cabe? Aí, pronto Uma aqui A outra ali do outro lado Vira, aí Pronto, outra aqui Daí eu coloco agora o banquinho um pouquinho mais pra frente Que agora ele cabe Vai lá, aí, pronto Nossa, tá legal, gente Aqui na frente eu acho que eu posso colocar Hum, será que eu coloco um tapete? Um tapete de Halloween? Deixa eu ver, deixa eu ver se vai ficar legal esse daqui, ó. 
Vou colocar esse tapete bem aqui, vou colocar assim, desse jeito mesmo. Nossa, tá muito legal esse cantinho aqui, gente. Olha que top. Aqui no vidro não dá pra colocar nada, não dá pra prender nada no vidro. Então, se eu for colocar mais coisas, tem que ser assim nessa parede. Então, eu vou aproveitar e já vou colocar este quadro aqui. Então, pronto. Está aqui o quadro. Tá muito top. E agora eu vou colocar, eu acho, mais duas abóboras aqui. Uma de cada lado bem aqui. Cadê você? Abóbora aqui. Uma aqui. Desse jeito. E outra aqui também. Peraí. Aqui. Eu acho que só um pouquinho mais pra cá. Perfeito. Vamos ver. Aqui em cima eu acho que eu posso colocar outro quadro também. Ou eu coloco um quadro ou eu coloco uma luz. Ah, já sei. Esse. Este daqui que fica muito legal. E combina muito com coisas de Halloween, né? Bom, aqui do lado tá faltando alguma coisa. Deixa eu ver se eu coloco... Será que uma luz daquela? Ah, esse daqui. Gente, olha só. Tipo, quando clica ali, ela é rosa. Mas quando vem pra cá, o tentáculo tá roxo. E tá com a mesma luz dessa outra, dessa outra luminária que eu também coloquei. Que doido, né, gente? Sempre foi assim ou mudou? Eu nunca tinha reparado. Olha só, tá com a mesma cor dessa luz roxa aqui, ó. Mas ele não era assim, ele era rosa. Aqui no inventário, inclusive, ele é rosa ainda. Olha, eu não vou falar nada, mas eu preferi assim. Achei que ficou muito, muito, muito mais legal do que aquele rosa. Agora aqui, desse outro lado, eu vou colocar mais algumas coisas de Halloween. Ah, eu acho que eu vou colocar essa barraquinha aqui. Peter, mas ela é de Halloween? Gente, ela é tipo uma barraquinha. E eu acho que fica legal, até porque ela é bem grande, dá pra se esconder aqui dentro, se quiser dar um susto em alguém, ficar escondido aqui, de repente pular daqui de dentro, não sei, gente, eu achei legal, achei que ia combinar. Porque, tipo, aqui eu tô fazendo um quarto do terror, mas é como se fosse, tipo, um parque, sabe? Um parque temático de Halloween, de terror, assim. Será que fica legal se eu colocar ela aqui? Eu acho que sim, né? Essas coisas assim de fogo, uh, dá um frio na barriga, gente. Só que não ficou muito direitinho, né? Ficou meio... Meio torto aqui Em relação a outra, ela não tá muito reta Pera aí, deixa eu tentar colocar ela mais aqui Aqui, aí, pronto Agora sim Deixa eu ver o que mais Vamos colocar, eu acho que eu vou colocar outro tapete Agora aqui na frente E agora eu tenho que achar ele Tapete, 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 onde está você? Tapete, tapete Onde está você? Aqui, aqui tem um e aqui tem outro eu Vou colocar um desse agora aqui Aqui, bem na porta e agora, deixa eu ver o que mais que falta eu colocar. Aqui desse lado, gente, como não dá pra pendurar nada na parede, eu acho que eu vou colocar dessas poltronas. Eu acho que pode ficar legal. Dessas daqui, ó. Ele é muito top. Tá faltando ainda eu colocar o caixão, mas eu já tô guardando um lugar ali pra colocar ele. Se eu colocar essa poltrona aqui e vou colocar mais esse banquinho de olho assim. Mais um do lado do outro aqui. Para se alguém quiser sentar e eles decoram bastante, fica bem horripilante. Pronto. Agora, aqui, eu acho que eu vou colocar um caixão de cada lado. Porque eu acho que vai decorar e vai dar um frio na barriga, gente. Porque o oh, coisinha que dá medo. Tem o caixão e tem... Ah, tem essa janela aqui também que eu poderia colocar. Mas só dá para colocar na parede, não dá para colocar no vidro. Então vamos ver se eu consigo dividir espaço aqui entre a parede, o caixão e o guarda-roupa que sai morcego. Então vou pôr uma aqui. Ah, já sei, eu posso pôr do outro lado, eu posso pôr lá fora. Claro, vou pôr lá fora também. Pera aí, deixa eu só virar aqui. Pôr mais uma aqui. Espero que esteja na mesma altura, né? Porque é um pouco difícil de alinhar as duas na mesma altura. Vou colocar aqui, ó, gente. O que, que vocês acham? Ó, vai ficar legal. Pronto, já coloco uma aqui e outra aqui. Tá ficando tipo um portal ali da casa do terror, hein? Nossa, tá ficando muito legal isso. Vira, vira, vira. Ah, aqui, outra. Acho que tá certo. E agora, aqui dentro, tem aquela outra janela que é muito grande, mas aí se eu colocar ela, vai ocupar um espação danado, então é melhor eu não colocar. E aqui, gente, eu vou colocar esse guarda-roupa aqui, que ele sai morcego de dentro quando você abre, é muito legal. E aqui eu vou colocar este caixão, gente, que ele é muito legal, dá pra, tipo, entrar assim e fechar a tampa, então dá pra se esconder e quando vier alguém, a pessoa abrir, vai ter alguém lá dentro já escondido <risos> agora deixa eu ver o que mais eu posso colocar 
Bom, de decoração, eu acho que eu já coloquei tudo. Tem o caixão, tem o guarda-roupa. Tô vendo se essa janela cabe aqui em cima. Não, não cabe. Porque ela é muito... Ai, aqui cabe. Não, pera, pera, pera. Em algum lugar... Aqui ela cabe. Será que dá pra passar? Gente, eu não sei se dá pra passar, mas ela ficou ali. Ficou meio sinistra, né? E agora eu já sei até o que vocês estão pensando. Peter, o que é que você vai fazer aqui nesse cantinho? Porque esse cantinho faz parte... Da, do quarto do terror, não é mesmo? Sim, galera, faz. E aqui nesse cantinho agora, eu vou fazer o banheiro do terror. Porque tem, galera, muitos e muitos móveis também para essa parte aqui. Para a parte do banheiro em estilo de Halloween. Então eu coloquei já papel de parede desse jeito. Achei que já combinou. Vou colocar agora os itens de banheiro de Halloween. E vocês vão ver quantos itens legais que tem aqui, galera. Ó, oh, começando aqui pela pia, tem vários, então eu acho que eu vou colocar exatamente todos, tudo que tiver aqui, ó. Pia, tem vaso sanitário também, vou colocar aqui o vaso sanitário, eu acho que tem duas pias, talvez, eu não lembro. Tem banheira também, ó, oh, vou colocar mais do que uma pia, porque como aqui vai ser um lugar que vai receber muitos e muitas crianças pra brincar, então é melhor colocar mais pias, mais banheiros, mais banheiros, não, mais vasos sanitários. Porque só como é, né? Pra ninguém ficar esperando assim, né? Se precisar usar. Então, pronto. Agora mais um aqui. Desse lado, pronto. E eu acho que já tá o suficiente, né? Ou será que eu coloco mais um? Ah, vou colocar mais um, gente. Vou colocar mais um. Porque, né? Afinal de contas, eu tenho um montão aqui e é mais legal se usar assim. Pelo menos vai preencher mais a parte aqui do banheiro. Deixa eu dar aqui okay nessa pia que ela tava querendo sumir. Isso daqui, por incrível que pareça, é uma banheira para tomar banho, gente. É sério, é uma banheira de tomar banho. E isso daqui também. Vou colocar mais uma aqui. Agora tem essa outra pia aqui que tem um espelho que eu vou colocar ela bem aqui de frente. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu coloquei todas as coisas das decorações aqui do banheiro e também ali da sala. Vou colocar essas daqui, porque essas abóboras sempre enfeitam. Eu vou colocar ela mais pra cá, desse jeito. Tem mais essa daqui. Mais uma aqui, pronto. Agora eu acho que eu vou aqui na parte da sala, ou é na parte do quarto que tem os quadros. Eu nunca lembro, gente. Mas, ah, essa janela agora eu posso colocar ela bem aqui. É, não posso não, né? Porque ela não cabe. Ah, mas ela não cabe por causa do espelho. Agora ela cabe. Vou colocar uma bem aqui. E vou colocar dessa menor aqui. Desse lado. Desse jeito. Pronto. Agora eu acho que eu vou colocar... Bom, agora eu acho que fica na parte da sala. Aquele quadro de formato de caveira. Onde está você? Quadro de formato de caveira. Porque, gente, na verdade ele não é um quadro. Ele é um tapete. Só que eu acho que ele combina muito mais colocando como quadro. Porque ele é muito bonito. Quer ver? Esse aqui, ó. Olha isso, gente. Fica muito legal se colocar ele assim na parede. Colocar... Ops. Eu ia colocar ele aqui, né? Não cabe por causa da... do espelho. Pera aí, deixa eu tentar. Baixa aqui, quadro. Aí, aí. Pronto. Perfeito. Que top, gente. Então aqui ficou o banheiro. O banheiro ficou muito assustador. Muito mesmo. E eu vou até colocar um tapete aqui. Porque eu acho que ficou muito legal com esse tapete. Olha só as cores deste banheiro, gente. Tá muito massa. E agora aqui, deixa eu ver. Eu acho que vou colocar mais um desse aqui. Um aqui. Na frente dessa outra poltrona. Eu tô gostando de colocar ele assim, nessa posição. Eu acho que tá ficando bem legal. E deixa eu ver o que mais que eu posso colocar aqui desse lado. Afinal de contas, eu ainda tenho espaço. Bom, quadros não dá mais pra colocar ali naquela parte, porque já é de vidro. Eu acho que eu posso colocar mais um desse. Mais um desse bem aqui. Assim. Pronto, eu acho que agora o quarto do terror já tá assim, tipo, lotado de coisas. A não ser que eu coloque agora um quadrinho aqui atrás. Desse jeito. Aproveitando que eu tenho espaço aqui. Mais um desse aqui. Desse lado, pronto E aqui desse outro lado Eu acho que eu vou colocar um de caveira aqui Porque eu tenho espaço Eu tenho, tenho sim Então eu vou colocar um desse de caveira aqui E não usei caveira nenhuma no chão como tapete eu Usei tudo como quadro Pronto, eu acho que agora Ficou perfeito, gente Olha só, 
Bom, e sempre que eu tiver alguma outra ideia também dá pra customizar e mudar um pouco, né? E agora, o que é que eu vou fazer? Vou chamar a turma que está aqui pra fazer esse tour junto comigo. Eu nem vou andar muito aqui dentro. Vou chamar o pessoal que deve estar lá na frente de casa agora pra fazer esse tour aqui. Será que eles vão gostar, gente, do quarto do terror? Vamos ver. Olha só, galera, já tinha uma turma aqui na frente de casa. E agora eu vou chamar eles para conhecerem o quarto do medo. Será que eles vão gostar? Deixa eu falar aqui, oiê. Vou falar oiê aqui para todo mundo. E agora eu vou dizer, vou dizer sabe o quê? Vamos para a minha casa. Vamos, vamos para a minha casa. E nem vou falar o porquê. Até porque eu acho, né, que não tem mais os emojis de Halloween. Ficaram lá na atualização de Halloween. Coloquei aqui, vamos para a minha casa. Vamos ver se tem gente só assim pra eu ver. Ah, ainda tem. Tem esse daqui, ó. De zumbi, ó. Uh, bom, aqui eu já dei um spoiler, hein? Aqui eu já dei um spoiler. Então, galera, venha. Venham aqui junto comigo. Vou levar vocês até o quarto do terror. Deixa eu ver se a galera vai vir. Bom elevador, eu acho que emperrou de tanta gente Ah não, eles estão vindo Vem galera, vem galera, aqui ó, aqui ó Siga-me, siga-me Peraí, deixa eu escrever aqui ó Peraí, siga-me Siga-me galera, aqui ó, aqui ó Nesse andar aqui Venham, 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 siga-me Ai meu Deus do céu Olha isso tan, 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 tan. Esse daqui é o quarto do terror galera Sim, é o quarto do medo que eu acabei de criar Sejam bem-vindos! Uhul! Que top! Eu acho que a galera gostou. Pera aí, deixa eu mandar um emojizinho aqui, ó. De zumbizinho. Vocês estão vendo agora a nossa nova área aqui da Casa Foguete. Tá, essa parte aqui bugou, gente. Não tá dando pra passar. Não acredito. O bug, gente. O bug no quarto do medo. Não tá dando pra passar. Eu não acredito. Eu vou ter que falar aqui, ó. Vou editar minha casa. Vou. Vou editar minha casa. Vou pensar nisso, vou editar minha casa Galera, vai ser um minutinho Vou editar a minha casa Porque deu um bug no quarto do terror Eu não acredito, gente, olha isso Bugou, não dá pra passar Calma, 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 que não era para ser assim Deixa eu ir aqui no quarto do terror E tirar essa danada Dessa janela aqui Que eu não tava contando com isso, né Então pronto, já tirei Agora sim, podem voltar Será que a turma vai saber voltar? Pera aí, deixa eu ir lá guiar eles de novo Porque a casa é meio grande, não sei se eles viram qual é o lado Agora sim, vamos para a minha casa Vamos para a minha casa Cadê? Vamos, vamos para a minha casa Vem galera, vem, pode entrar de novo Pode entrar de novo Foi um bug só no quarto do medo Só foi um bugzinho aqui no quarto do terror Vem, vem, vem Agora, vamos subir aqui para o quarto de novo Pra poder agora fazer o tour também Pelo esse banheiro do terror aqui Deixa eu ver se o pessoal tá vindo Bom, eu acho que eles sabem o caminho, né? Eles já vieram pra cá uma vez Deixa eu ver, deixa eu olhar Ah, eles estão entrando agora lá em casa Bom, galera, é só subir e virar aqui à esquerda, tá? Será que eles vão saber? Acho que sim Bom, então aqui está o nosso quarto do terror Dá pra sentar aqui E esse sofá senta assim, ó, de perna cruzada Eu acho muito legal Daí aqui tem esse banquinho que dá pra sentar também Senta do mesmo jeito, de perna cruzada Aqui os quadros que eu coloquei Opa, aqui é quadro de caveira Aqui tem a barraquinha Que dá pra entrar Super da hora Aqui tem as novas luminárias E aqui galera Quando abre, olha só Uou, sai um monte de morcego Muito top, né? Aqui tem o caixão que dá pra ficar lá dentro E fechar a porta, desse jeito Daí eu fico aqui, escondido Olha, dá até pra ver aqui por dentro ó. Dá pra espiar vocês Olha, gente, eu tô dentro do caixão E aí quando aperta assim, tcharam, abre o caixão E aí dá pra sair aqui de dentro desse jeito Daí aqui Ficou o banheiro assustador Que tem essa banheira aqui Com essa água muito estranha Parece um lodo verde E aqui tem esse daqui, laranja Aqui a pia Com o um espelho, que sai essa Meleca verde aqui da torneira, os vasos sanitários aqui, que dá pra usar normal, e essa pia aqui, que eu recomendo ficar um pouco distante, porque ela tá entupida sabe como é, né, tem um bicho muito estranho entupindo ela aqui Bom, galera, então esse foi o vídeo da inauguração do nosso quarto do terror aqui na nossa Casa Foguete do canal Peter Toys. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então já deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!